ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு சோசியல் சயின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் அதில் என்ன டாபிக்னால் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவை பற்றி பார்க்கலாம் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவோட ஆட்சி காலம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் அவருடைய பீரியட் இவருக்கு முன்னாடி இருந்த தலைமை ஆளுநர் பேர் என்னென்னா ஹேஸ்டிங் பிரபு ஆர்ம்ஹஸ்ட் பிரபு அதுக்கப்புறம் வந்தவர் தான் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு நான் எயித்து புக்கை வந்து நான் நோட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இருக்க டுவெல்த்து புக்கெலாம் இன்னொரு நோட்ஸாக போடுறேன் ஹேஸ்டிங் பிரபு ஆர்ம்ஹஸ்ட் பிரபுக்கப்புறம் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வந்தார் இதற்கு எப்படி ஷார்ட் கட்னால் ஹேவ் அப்படின்னு ஹேவ் வச்சுக்கோங்க ஹேஸ்டிங் ஹெச் ஆர்மஸ்ட் ஏ வில்லியம் வி ஓகேங்களா ஹெச்ஏ வி அது மட்டும் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ஆர்டர் வைஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல மூணையும் அதாவது நாலு பிரபு பேரை கொடுத்துட்டு இதில் யார் ஆர்டர் வைஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணுங்க அது மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே ஆர்மஸ் பிரபு காலத்தில் வந்து என்னென்னா பர்மிய போர் முதலாம் பர்மிய போர் நடந்தது அந்த பர்மிய போரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு புது நாலு தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு யாண்டபு உடன்படிக்கையின் மூலம் அந்த பர்மிய போர் வந்து முடிவுக்கு வந்தது ஓகேங்களா அது வந்து ஆர்மஸ் பிரபு காலத்தில் நடந்தது ஓகே வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு எப்போ தலைமை ஆளுநராக பதவி ஏற்றுக்கிட்டாருனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தலைமை ஆளுநராக பதவி ஏற்றுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அந்த முதலாம் பர்மிய போரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு யாண்டவு உடன்படிக்கையின் மூலம் அந்த அரக்கான் பகுதியை வந்து அந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இணைச்சுக்கிட்டாங்க பர்மியருக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் இடையில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து வெற்றி பெற்றார் அதுக்கப்புறம் அரக்கான் பகுதியை ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தனது கட்டுப்பாட்டில் இணைத்து கொண்டார் ஓகே நெக்ஸ்ட் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவை பற்றி பார்க்கலாம் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தலைமை ஆளுநராக பதவி ஏற்றாங்க அதற்கப்புறம் அவர் வந்து தலையிடா கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார் இவருக்கு வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் பின்னாடி பார்ப்போம் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு தலைமை ஆளுநராக தலைமை ஆளுநராக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டு பதவியேற்றார் தலையிடா கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார் ஓகேங்களா இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து இவர் தான் மிகச்சிறந்த தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு முன்னாடி பின்னாடி இருந்தவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல இவர் சிறந்த தலைமை ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குடிமை ஊழியர்களின் ஊதியத்தை வந்து குறைத்தார் இராணுவ வீரர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஊதியத்தையும் குறைத்தார் குறைந்த ஊதியத்தில் வந்து இந்தியர்களை வந்து பதவியில் அமைத்தினார் இந்த காரணம்லாம் எதற்காக செஞ்சார் அப்படின்னா அவருடைய நிதி நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது இதற்கு முன்னாடி இவர் வந்து தலைமை ஆளுநராக பதவி ஏற்றதுக்கப்புறம் அந்த நிதி நிலைமையெல்லாம் பார்த்துட்டு நிதி நிலைமை மிக மோசமாக இருக்குது இது மாதிரிலாம் நம்ம செயல்படுத்தினா நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணார் நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மாநில மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களை கலைத்து அதற்கு பதிலாக என்ன பண்ணார்னா குடிமையியல் வழக்குகள் அதாவது சிவில் சர்வீஸும் குற்றவியல் கிரிமினல் வழக்குகளுக்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தை வந்து அலகாபாத்தில் நிறுவினார் அதாவது குடிமையியல் நீதிமன்றம் அதாவது குடிமையியல் வழக்குகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாதர் திவானி அதாலத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குற்றவியல்னா சாதர் நிஜாமத் அதாலத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது இதற்கு என்ன ஷார்ட் கட்னால் குற்றம் குற்றம் பண்ணியா நிஜமாக சொல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குற்றம்னா நிஜம் குற்றம்னா சாதர் நிஜாம ததாலத் நான் ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் குடிமையல்னா திவானி ஓகே குற்றம் குற்றவியலுக்கு நிஜாமத்துனா குடிமையலுக்கு அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாதர் திவானி அதாலத் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் என்ன நீதிமன்றத்தில் ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னா பாரசீக மொழிகளுக்கு பதிலாக வட்டார மொழிகளை வந்து புகுத்தினார் பாரசீக மொழியை ஃபுல்லாக நீக்கிட்டு வட்டார மொழியை வந்து புகுத்தினார் நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பட்டய சட்டத்தில் வந்து ஒரு புதிய வ சட்ட வல்லுநரை நியமனம் பண்ணாங்க அந்த சட்ட வல்லுநர் பேர் என்னென்னா மெக்காலே பிரபு இது ரொம்ப கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்டிருக்க ஒரு ஒன் மார்க் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இவர் வந்து சமூக சீர்திருத்தம் பண்ணார் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த சமூக சீர்திருத்தத்தில் தான் இவருடைய புகழ் வந்து ரொம்ப பெருமை தேடி தந்தது அது சமூக சீர்திருத்தம் என்னென்னா சதி ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை நரபலி ஒழிப்பு தக்கர்களை அடக்குதல் இது மாதிரியான சீர்திருத்தங்களையெல்லாம் செஞ்சு தான் இவருடைய புகழை மென்மேலும் உயர்த்தி கொண்டார் அது சதி ஒழிப்புனா என்னென்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த ராஜாராம் மோகன் ராய் உதவியுடன் இந்த சதி
அந்த ராஜபுத்திர மக்களிடையே வந்து அதை ஒழிச்சாரு அது எப்படின்னா சதி ஒழிப்பு திட்டம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கணவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா தானாகவே முன் வந்து அந்த தீக்குழியில் தன்னுடைய உயிரையும் மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது முன்னாடி ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் மக்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் கட்டாயப்படுத்தி ஒரு சதி ஒழிப்பு திட்டத்தை வந்து மேற்கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒத்துழைக்கவே இல்லை அதை பார்த்துட்டு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர்களோட உதவியுடன் அந்த சதி ஒழிப்பு திட்டத்தை வந்து ஒழித்தார் எந்த மக்களிடையே அதிகம் காணப்பட்டதுன்னா ராஜபுத்திரர்களிடையே அதிகம் காணப்பட்டது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பெண் சிசு கொலை பாயிண்டில் என்னென்னா கத்தியவா ராஜஸ்தான் மக்களிடையே தான் அதிகம் காணப்பட்டது தான் பெண் சிசு கொலை அதையும் ராஜா ராம் மோகன் ராஜ் அந்த கொடிய பழக்கத்தை வந்து ஒழித்தார் பெண் குழந்தைகளை பிறந்தவுடனே கொள்ளும் வழக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காணப்பட்டது ஏன்னா கஷ்டம் காரணமாக அவங்களோட அவங்கள வந்து வளர்க்க முடியாது பொருளாதார சுமை காரணமாக கத்தியவா ராஜஸ்தான் மக்களிடையே இந்த பழக்கத்தை வந்து ஒழித்தார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நரபலி ஒழிப்பு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நரபலி ஒழிப்புனா ஒடிசா மக்களிடையே வாழ்ந்த மலைவாழ் அதாவது ஒடிசாவில் வாழ்ந்த மலைவாழ் மக்களிடையே அதிகம் காணப்பட்டது தான் இந்த நரபலி இடுதல் பழக்கம் இது வந்து எதுனா கடவுளை மகிழ்விக்கிறதற்காக இந்த பழக்கத்தை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க இதையும் அவர் வந்து தடை செய்தார் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட்னா தக்கர்களை அடக்குதல் தக்கர்களை அடக்குதுன்னா மத்திய இந்தியாவில் வாழ்ந்த ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தோட பெயர் தக்கர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தக்கர்களை வந்து எப்படியாவது அடக்கியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸ்லீமன் அவர்களோட தலைமையில் ஸ்லீமேன் அவர்களோட தலைமையில் வந்து இவர் வந்து அந்த தக்கர்களை அடக்குனார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அதற்காக இந்த ஸ்லீமேன் அவர்களுக்கு வந்து தக்கி ஸ்லீமேன் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் கூட கிடச்சிருக்கு அங்கே பாருங்கள் ரெட் பெனில் நோட் பண்ணியிருக்கேன் தக்கி ஸ்லீமேன் ஓகேங்களா தக்கி ஸ்லீமேன் இதெல்லாம் டுவெல்த்து புக்கில் இருக்கிறது நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்லீமேன் தலைமையில் ஒரு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு எடுத்து இந்த தக்கர்களை வந்து அடக்குனார் அதற்காக இந்த ஸ்லீமேன் அவர்களுக்கு ஒரு பட்டம் கிடச்சிருக்கு என்னென்னா தக்கி ஸ்லீமேன் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா அதாவது இவருடைய சி வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் நடந்த சமூக சீர்திருத்தம் என்னென்னா சதி ஒழிப்பு திட்டம் பெண் சிசு கொலை நரபலி ஒழிப்பு தக்கர்களை அடக்குதல் இது மாதிரிலாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒன் மார்க்கில் இது அதாவது இதில் மூணு கொடுத்துட்டு ஒன்று வேறு மாதிரி அதாவது சதி ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை நரபலி ஒழிப்பு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இன்னொரு ஒரு ஆன்சரை மட்டும் வேறு மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் எது பொருந்தாதது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டத்தின்படி என்ன பண்ணார் அதாவது இவரோட காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டத்தின்படி ஆங்கில மொழி மூலமாக மேலை நாட்டு கல்வியை வந்து இவர் வந்து உயர்த்தினார் அதாவது மாற்றினார் ஓகேங்களா ஆங்கில மொழி மூலமாக மேலை நாட்டு கல்வியை வந்து வளர்த்தார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல்கத்தாவில் ஒரு மருத்துவ கல்லூரி வந்து நிறுவப்பட்டது நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டத்தின்படி கம்பெனியின் தனி உரிமைகள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டது இதில் என்ன நான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன்னா இப்போ இதில் வந்து மூணு பட்டய சட்டம் சொல்லியிருந்தேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணில் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒவ்வொரு பட்டய சட்டம் ஆண்டு கொடுத்துட்டு அதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆங்கில மொழி மூலமாக மேலை நாட்டு கல்வியை வளர்த்தது தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் கம்பெனியோட தனி உரிமையெல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சட்ட வல்லுநர்களை வந்து நியமித்தாங்க அந்த சட்ட வல்லுநர் பெயர் தான் மெக்காலே பிரபு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ச பட்டய சட்டமும் படித்து வச்சுக்கணும் அந்த இயர் படித்து வச்சுட்டு அது என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு படித்து வச்சுக்கணும் ஓகே வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவோட ஷார்ட்கட் என்னென்னா வில்லியம் தில்லா இருப்பார் வட்டாரத்தில் தலையிட மாட்டார் ஓகேங்களா வில்லியம் தில்லா இருப்பார் வட்டாரத்தில் தலையிட மாட்டார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு என்ன பண்ணார் பாரசீக மொழிக்கு பதிலாக வட்டார மொழியை பொருத்தினார் ஓகேவா வட்டாரத்தில் வட்டார மொழியை வந்து பொருத்தினார் இவர் வந்து தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றினார் தலையிடா ஓகேங்களா இது மாதிரியான ஷார்ட்கட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம எல்லாமே ஃபுல்லாக தரவாக படித்து வச்சுக்கணும் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுனா இது 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 அப்படின்னு நம்ம அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணுனா தான் நம்மளால் மூவ் பண்ணி அடுத்த பாஸ் ஆகி போக முடியும் ஓகேங்களா ஓகே தட்ஸ் ஆல்
நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் போன்ற அது மாதிரி நிறைய இதிலலாம் டே பை டே ஆஃபர் போடுறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆஃபர் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா டே பை டே ஆஃபர் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே அதை பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கலாம் தேங்க்யூ